check good good morning so it's already October 28 2018 Sunday in the morning so ngayon ipapakita ko po ngayon kung what is what is a unit testing what is test driven development in Laravel alam nyo first of all magsasalita muna ako napaka importante po ng unit testing or testing test the codes in each programmer or developer or software engineer kasi doon natin makikita yung durability at kalidad ng isang ng coding natin or yung a certain project kasi kung titignan nyo pag test walang error halos lahat ng mga function is pasado 100% ayun you can pwede mo siyang ipaglaban pwede mong sabihin na okay yung codes ko, quality yan kasi kita nyo naman pag test ko automation, pag test mo ng automation okay sila lahat pero syempre yung pag test mo na sa tamang endpoint, na sa tamang relation, ganun para angkop talaga siya sa ano sa specific function at features na gusto natin at to minimize also the errors or bugs so for this nag install ako ng bagong Laravel folder Laravel la, la, 5 tapos ito yung editor natin, Sublime so kung titingnan nyo dito, fresh install po ito, kung titingnan nyo dito sa test natin, mayroon dalawa features at unit test itong features, ito po yung endpoint natin, at saka ito namang unit test, ito po yung sa database relationship natin, or model so kung tayo nang i-test kung gusto mo mag-aran ng PHP test or your or unit test sa Laravel type mo lang tong vendor bin PHP unit so makikita nyo sa test natin meron tayong dalawang test at dalawang assertion so kung babalikan natin ulit meron tayong dalawang files or test file si example test sa feature at example test sa unit. So, sa unahin mo na sa features, meron siyang, ang gusto niya is pag pumunta ka sa slash route, or yung default route, mag a siya ng status of 200. Siyempre, kung pupuntahan, kung iraran mo si Laravel, mag, magta-type ka ng PHP artisan serve, after you see this or yung main route natin syempre meron mag-output no na Laravel blah 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 I'll give you a sample ito so this is the default route so pagka-open mo nito ayan ito yung gusto niyang makita may output hindi yung error It, pag ito'y lumabas meron siyang status na 200 ito naman yung default Okay, hindi ko alam kung bakit nade-detect siya sa Avas na sa malicious code so ayun since ito yung default tatanggalin ko to lahat at gagawa na lang tayo ng bago so pagka test natin ito vendor bin wala na tayong files no test executed so ano nga ba yung unang gagawin po ito po yung kung bibisitahin nyo po yung laravel docs natin ito po yung list of assertion natin you can visit na lang yung Laravel Docs so ano po bang unang gagawin natin so una gagawa ako ng test na gusto ko makita ko yung list of libro yung mga yung mga libro gusto ko makita with with the author name with the book title and book description na rin so ang gagawin natin is make test book view test you all okay. ayun so ito na siya so ang gagawin ko is ang gagawin ko is sorry made gagawa muna ako ng factory 
Alright, PHP artisan. Make factory. Book list. Ayan. So, for this, babalikan natin yung factory. Mamaya. So, ngayon, gagawa muna tayo ng ganito. Book is equal to app. Ah, kahit book na lang. Book. Create. Author. Title of the book. Siyempre, may title yung book. Tapos, description. So, una, yung title niya is ay, ang author is ako yung author. Touch me not. Yung title natin. At saka yung description naman natin is kahit ano na lang. Kahit dami. So, for this is pero magagawa ko ng variable is equal to response. Tapos this this get gusto ko siya pupunta sa route na books oops nakasinayan ko kasi may uh, ganito yung coding ko indention test assert status 200 So, when we run the test, lalakihan ko muna to. Ayan. Clear. Okay, when we run the test, titignan po natin yung error. Yung unang error po natin is class feature book not found. So, yung book sa test clear natin. So, ito po yun. Itong book na class is undefined. So, gagawa tayo ng model. PHP artisan make model book with migration na siya or restful controller point oh, pwede siya para mas mapadali yung yung make model book is to create a model and then yung dash m is migration at yung dash r naman is for a resource resourceful controller so kung pupunta tayo sa my app meron na tayong book ayun and then dito meron na rin tayong migration so tatanggalin muna natin tong not necessary so table string author table string title and table text description ayan so next will be yung database muna natin diba? hindi pa kasi nakaon yung database natin eh supposedly dapat naka turn on na to kanina pa kaso parang tinamad yata ako <coughs> excuse me so meron ba yung lara view table the drop muna natin to ayan tapos i-edit muna natin tong okay na yung migration natin punta muna tayo sa env dito lara view username root password is wala blank okay so for this, let's run our test ganun pa rin, wala pa rin book error pa rin siya kasi hindi pa natin na import yung book dito that's why we encounter the same error so let's run again 
So, mass assignment add author available property. So, itong mass assignment exemption add author property is to solve this one, punta tayo sa book. Tapos dito, type tayo ng protect, then guard it into a blank array. So, let's run. Tingnan natin kung anong error na naman makikita natin. So, we have no such table. Okay. For this kind of error, is we need to use the refresh database. So, let's run again. Yung error naman natin is status code 200 but receive 404. So, yung test natin is umabot na tayo dito. Dito. So, status code natin, we expect 200 pero yung lumabas is 400. Bakit kaya? So, for this, pupunta tayo sa route, web. Tanggalin muna natin to And then, wait. Nunga tayo ng rare. Ah, kahit ganun, ganito na lang muna ang gagawin natin. Book, controller, at index. So, let's run again the test. Okay. Um, failed asserting right contain morally. So, ang error na to is somewhere bandana dito. Kasi gusto, uh, our assertion is expecting to see the author. Ito author. Pero wala siyang nakikitang author. So, ang gagawin natin, punta tayo sa controller. Ito yung controller. Pwede tayong mag uh, output ng morally dito so pagka test natin is ok meron failed asserting that morley contains touch me not si morley yung test ni morley na makikita niya si morley is ok na pero hindi pa niya nakikita yung description na touch me not eto yung title pala so ang gagawin natin is mag return tayo ng view So, book ayan so let's run the test ayun receive 200 but receive 500 ang ibig sabihin nitong 500 is meron tayong internal error yung 404 naman kanina is ano I'm not found so for this kind of error punta lang tayo sa views at gagawa tayo ng book dami period na na at php ayan so since nakagawa na tayo ng book at blade at php let's run the test again ayun nahanap na naman niya si morley which is yung author so ito, ito gagawin natin ayan type tayo ng morley lowercase balat check, check muna natin dito sa test natin ito morley is lowercase Run. Okay. Failed asserting that Morley contains Touch Me Not. Si Morley is okay na, pero hinahanap niya pa rin yung title na Touch Me Not. Itong title dito is, kukopyahin muna natin to. Tapos, gagawa ako na header 3. I-paste natin dyan. Dapat, case-sensitive kasi ito. Eh. Kung ano yung nakalagay dito, yun din ilalagay natin doon. So, let's run our test. Ayun, nakagreen na lahat, pasado na lahat. So definitely if you go to if you go to um, our Laravel server, ito tapos slash books. Dapat makikita niya kung ano yung nilagay natin. Pero isa pa lang to ginawa natin. Kung titingnan niyo, he only creates one. Pero ang gusto natin makita is the list of books, di ba? So, dito na yung lalabas or dito na oh, magagamit natin si database factory. Ito. Dito sa factory, ilalagay natin si book. Tapos sa factory, meron edit sa, sa book model, meron tayong author, title, at description. So, for this, meron tayong 
take care name dito naman dito tayo yung take care title dito naman dito tayo yung take care paragraph so kung if you go into us ano po itong picker na to you can search for more picker here ito makikita nyo dito yung mga kung saan kung paano ko ako nakakim up ng picker name picker title picker paragraph nandito po ito lahat ito tingnan nyo po meron tayong news text date time yung parang gusto mong maglagay ng fake data dito ka lang sa picker ito Plus muna natin yan Ayun Parang med medyo okay na to So for this I'm going to run ah, Mamaya na For this Ang gusto kong Checking mode natin will be ganito na Book 1 is equal to Factory Up Book class Create yan tapos gagawa ako ng mga lawa book to so i-comment ko na lang to yan so let's run our test again kung meron ba tayong makukuha ang error dahil nga may nilagay tayong bago ayun up book not found test in up book features actually pwede na natin tang tanggalin ang up book just use the book alone kasi naka-import na naman tayo dito sa taas let's run the test yun undefined book book kasi ang nangyari yari, undefined variable book kasi kung titignan nyo itong book na to variable is we already commented tapos we still using it sa baba so gagawin natin ng book 1 ito let's see if we yun Kung titingnan nyo is Ito, kung titingnan natin talaga is May error tayo, hindi nyo nakikita si Morley At si Touch Me Not So, ang gagawin natin is pupunta, pupunta tayo sa controller Ito na po yung actual test na talaga Na if we're going to test na We are checking that there is really A content via automation Kasi ito manual lang kasi itong ginagawa natin dito We create something and then we are checking the exact name and exact title yung parang ginawa ko ganina ito so ito na talaga yung automation so dito books is equal to book all tapos we can do this here compact books tapos let's copy that as a variable yan tapos dito meron tayong for each as book and for each ayan parang ok na sya so dito mag output ako ng book author save and then let's run the test so when we run the test ayan failed asserting that two LR and kasi with is proof meron tayong meron na siyang nakitang title pero wala po siyang nakikitang ay meron siyang nakikitang author pero wala pang title so for this ito lang uh, check ngayon natin to okay magpapa output tayo ng title save and then let's run again na test ayun di ba kung titingnan nyo medyo mahirap sya ng konti pero kung ititest mo talaga makikita mo talaga yung quality ng codes natin na ay okay lahat yan dito patungon dito kasi naka automated or unit test yan lahat hindi, hindi yung manual ka lang nagtitest kaya pagdating sa production pag meron na ka error edi patay tayo diba dito quality at may kalidad talaga yung codes natin so for this gusto ko namang 
Kita lang muna i-test kung meron mo siyang content or description. Ayan. Tapos dito naman, kung makikita mo book 1 lang yan, nalagay natin si book 2 kasi we create another. Parang madamihan na yung actual talaga. So, unit testing. Oops. May fail. Paano? Paano tayo nagkaroon ng fail? Kasi, sabay-sabay natin ginawa yung ano. So, supposedly, isa lang talaga. Kasi, we already create something like that. Ayan. kalimutan ko yung bandang dito patensya na description so for this I think magiging okay na lahat dito mm -hmm. okay that's good hindihan na natin yung error natin ito lang kasi yung importante kung may error i-fix na lang natin ayan assert 4 so sabihin nyo na ay test lang naman yung ginagawa mo paano yung actual data talaga yung, yung gusto ko talaga titingnan yung ano yung database kung meron ba talagang laman or in real life na maintindihan ng mga tao not just in programming so if we visit slash box ayan table ara box doesn't exist so paano ngayon tong error na to kasi kung titingnan nyo lara walang laman di ba ayan refresh walang laman pero paano yung test natin nagkalaman i out muna natin siya dito ganito kasi yon eh when we use refresh database in mini migrate nya tapos after the test ni ginawa nyo ni, ni re reset nya na naman so to create really an actual data inside our model is we need to visit tinker factory up book with book class tapos gusto ko lagyan ng 20 data 20 books Kaya pala, ayan, alam ko na kung bakit We need also to migrate our database Kasi hinahanap nyo na walang database eh. So, for this, we need to go to Tinker Then, Factory Parenthesis, call, slash, app, amin, book Colon, colon, class 20 records yung gusto kong ilagay na permanent record Ayun, meron na Pag ito lumabas, it means successful yung mga iba't ibang klase din yung mga sa author, title, description, created, updated at so I want to run the server meron na yata to dito, ayan ito, we are visiting our server tapos slash books makikita mo meron dito yung author yung title tapos yung mga description title at description ayun, yun kasi yung pina-output natin author, title at description so, kung sasabihin nyo na 
yung unit testing ang habang process naman yung parang it's more complex rather than to create a certain thing manually oo nga medyo, medyo mahaba siya medyo mahirap pero natutunan naman lahat eh ako nga eh kakatuto ko lang nito kasi when you create an application especially web application tapos naka unit testing talaga siya tapos lahat ng features at model or relation ship test na is pasado masasabi mo talaga yung work mo is quality if you want to be to get out of being a junior developer gusto mo maging mid lalo na senior which is I really want to be one of a senior pero kailangan nating matuto nito kasi it is driven development in Laravel is the key requirements or ingredients to become a better Laravel or kahit hindi lang sa Laravel Laravel meron din tayong test driven development sa Python, Django even Coding Nighter, meron silang features na ganyan Ruby, Java, etc C Sharp, meron din kasi nagsi C Sharp ako so ito talaga yung pinaka standard ng mga big enterprise kahit nga may kakilala kong startup company yung standard nila test driven talaga so na napakalaki ng standard nila maybe yung mga client nila is uh, from abroad or kahit sa local lang dito sa Philippines tapos gusto na nilang magbigay ng quality codes quality work yun, test driven development para sa lahat sige, salamat